Questo il, la possibilità di fare la legge. Che cosa succede in altri paesi? Anzi, prima facciamo la battuta di Gratteri, no? dice ma se la facciamo per i magistrati sarebbe giusto farlo anche per i politici. Eh, perché non è che loro non hanno in mano la vita dei cittadini, il futuro dei cittadini. Quindi se andiamo a controllare un giudice, dovremmo controllare anche il politico che assume una carica importante. Pensiamo a tutti i sindaci, ci facessimo un bello test attitudinale per capire come si potrebbe comportare. Credo che non sarebbe male, servirebbe, perché certi sindaci, non dalle nostre parti, eh, non accade. Certi sindaci che sono convinti di non sbagliare mai, di avere eh, l'intelligenza eh, superiore, di poter fare tutto, ce ne abbiamo avuti sindaci del genere, che si convincono che possono fare qualunque cosa, perché tanto i cittadini l'hanno votato e quindi possono fare qualunque cosa. Facciamogli un bel test, non credo che c'è una, non una mania di persecuzione, al contrario, ha le manie di grandezza, quindi ha questo complesso di superiorità e può diventare pericoloso e nuocere per la città. Quindi non è che è una follia, quindi ha ragione se facciamo i giudici, i giudici sono molto importanti, ora faccio un esempio, il caso della Ilaria, quella che in, in uh, Ungheria, che ancora oggi si è stata portata in catene con i ceppa ai piedi in tribunale e dopo 13 mesi è stato rinnegato il, eh, eh, come si dice, eh, il, 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 il stare ai domiciliari in una casa in affitto in Ungheria, non tornare in Italia, restare a domiciliare, non in carcere, dove sta 23 ore in isolamento e un'ora ad aria. So. Allora, il giudice che non riesce a distinguere in questo caso anche il fatto no? e dice che cosa è accaduto, in una, una cosa del genere c'è stato uno scontro ma questo giudice lo dovremmo controllare, perché la legge è quello che è, ma deve anche riuscire a capire che ci sono condizioni, particolari situazioni, fatti contingenti, che cosa è successo, perché fa ammazzato una persona, era in uno scontro come accade fra estremisti e, e non gli hanno dato ancora i eh, domiciliari, lì bisognerebbe controllare. Per quanto riguarda i i politici non sarebbe male. Che cosa accade negli altri paesi? Allora in Francia l'avevano fatta questa legge perché ci fu un caso particolarmente eclatante una quindicina di anni fa molto particolare che fece tanto scalpore perché questo giudice era davvero convinto e ci si rese conto che era un errore pazzesco e hanno fatto una legge. Però dopo 7-8 anni questa legge è stata tolta proprio perché era così difficile fare i test e poi chi è che controlla? Allora dobbiamo fare il test e chi fa i test? No? Cioè, no li scegliamo no, eh, però chi fa i test deve essere anche, deve, bisogna fargli il test. In Germania c'è, ma non funziona tanto bene, però eh, direi che con un attimo di attenzione si può anche fare in modo che i giudici in qualche particolare periodo facciano una specie di eh, controllo, non vi dico proprio il test attitudinale, ma eh, qualcuno che li controlli e gli dica Insomma, va, eh, non mi sembri partire, sei troppo teso, hai troppo, troppo stress in questo esatto la casa un pochino, sarebbe una cosa giusta. Chiudiamo questo argomento e andiamo a parlare di Pasqua. Allora, siccome se ne sono eh, tutta la Sicilia, tutta la Sicilia è eh, farcita, strapiena di eh, eh, avvenimenti per il giovedì santo, il venerdì santo, ogni, ogni eh, provincia, ogni città ha le sue tradizioni. Allora noi quest'anno, come avete visto anche ieri, abbiamo questa, questo diciamo, feeling con la città 
di Ispiga perché c'è un accordo con la troupe che fa le dirette, questa sera la diretta è andata da un'altra emittente, noi l'abbiamo fatta ieri, la faremo domenica a Scicli. Allora, che cosa accade a Scicli? A Scicli, giovedì santo, scusate, a Scicli, a Ispiga, a Ispiga, il giovedì santo eh, è, quest, è famoso per il Cristo alla colonna. Allora fermiamo regia un attimo, spieghiamo di che si tratta e vi mandiamo in onda poi quei 3-4 minuti che sono stati eh, presi dalla diretta. Questi sono que i famosi simulacri, è un po' come a eh, Trapani dove si impiega tutto il giovedì per fare... Per preparare le statue che poi andranno in processione. Qua è stata è la stessa cosa, sono le statue che vanno in processione, ma questa statua particolarmente eh, amata dagli spicesi, anzi come dice lo stesso prete, dagli spaccafornari, è eh, il Cristo flagellato alla colonna. Sta nella eh, chiesa della eh, del Maria Maggiore, Santa Maria Maggiore, la chiesa dei Rossi, perché a Ispica si dividono fra colori, fra tutto bardato in rosso e tutto bardato in azzurro, quella è l'annunziata, questa è Santa Maria Maggiore e oggi eravamo, appunto c'erano le telecamere per riprendere questa faccia, chiaramente abbiamo accorciato tantissimo, che è durato un'ora e mezza, noi facciamo vedere soltanto la parte in cui viene scoperto il luogo eh, dove c'è il simulacro e poi sentirete questo canto, io non l'avevo mai sentito, Dura 5-6 minuti, ma noi ne facciamo solo un minuto e mezzo. Un canto intonato da tutta la Chiesa, con questo movimento ritmico eh, oscillante, e, e poi il grido finale, U pace, viva il padre, viva il padre. Allora, vediamo questi 4 minuti da Ispica. 